en qué nos tenemos que fijar al mirar una etiqueta de un aceite de oliva. Si es virgen extra, virgen, aceite de oliva solo, que tienes que describirla, pues que son aceitunas eh, directamente cogidas, eh, molturadas y no tienen ningún proceso químico. Está la fecha de consumo preferente, es decir, no se habla de caducidad, porque no es que se vuelva tóxico, ¿no? como para que caduque y no te lo puedas tomar, que ponga el, el año de la cosecha. Cuanto más reciente sea la cosecha del año en el que estoy comprando, mejor. ¿Qué diferencia hay entre un aceite de oliva virgen extra, un aceite de oliva virgen y un aceite de oliva lampante? El virgen extra y el virgen son zumo. Zumo de aceituna quiere decir que yo cojo la aceituna, la chafo y la saco. Para clasificarlo tengo que hacer dos cosas. Una analítica físico-química, que es como un análisis de sangre, y me dicen, este es virgen extra, este es virgen o este es lampante. Pero la tengo que sumar a otra que es sensorial, lo tengo que catar. El virgen extra es perfecto, impecable. Si encuentro una pequeña anomalía, ya lo paso a virgen, no pasa nada. Por ejemplo, una persona que ha recogido la aceituna muy madura. Ahora bien, imagínate que todas esas anomalías son muy graves, pues entonces es lampante. Como no lo puedo etiquetar, ni se puede envasar, ni es apto para el consumo humano, lo llevan a la refinería. Entonces, ¿qué es lo que hago con el aceite de oliva refinado? Voy a añadirle un poquito de aceite de oliva virgen. ¿Has visto qué color se ha quedado? Pues ahí te pongo suave. La acidez es una anomalía. Cuando te pone, tiene un 0,4 o un 0,3 de acidez, tú no lo vas a notar nunca. Cuando pasa de 0,8, pasa a virgen. Cuanto más acidez tenga, mayor grado de deterioro. El mejor es el de el tetrabric. Protege de la luz, protege de la aireación, de todo. Pero el cristal oscuro, el cristal oscuro sí. O si lo quieres transparente, si lo tienes en una caja no o siempre en el armario, pues tampoco pasa nada. ¿El color muy verde es necesariamente también signo de calidad o no? No determina la calidad del aceite, no está relacionada. Pero bueno, sí que todos tienen un color, claro, mucho más intenso sí. que esto, ¿no? Sí. <risa> Esta es picual, arbequina y cornicabra. La picual, vamos a notar esos matices de tomate, de hierba, de tomatera. Cuando lo pruebas te sale así como la hoja de olivo. Luego tenemos la arbequina, que también hay mucho plantado y cada vez se está plantando más. Eh, nos da mucho la compota de fruta, eh, la fruta fresca y cornicabra. Campo, mata de monte, con el picante y amargo muy parecido a, a, al, al picual. ¿Es malo que en un aceite de oliva nos encontremos un poco de pozo en el fondo de la botella? Es algo sólido, es materia orgánica, entonces como fermenta produce esos aromas anómalos que estábamos hablando antes. No pasa nada y está bien, pero te los tienes que tomar muy rápido. En un supermercado yo no compraría un aceite si veo que tiene sólidos abajo. ¿Qué sabores no nos tendríamos que encontrar nunca en el aceite de oliva? Todos los que hablábamos de mo, humedad, avinado, rancio... Pero huele a coche. Esto es como estar en el taller. Claro.